Bạn nào đang gặp vấn đề về hai kỹ năng IELTS Listening và Reading thì có thể tham khảo gói học IELTS Online của tụi mình tại trang web jimmyenglishhome.com nha. Hello everyone, welcome back to another video about IELTS Speaking Part 2. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau giải một chủ đề nữa trong bộ đề IELTS Speaking quý này ha. Một chủ đề mà bạn Mai Trần đã yêu cầu khá là nhiều. Ui, cái cô Mai Trần này yêu cầu rất là nhiều topic nha. Cho nên là đi thi mà không ra gì để chết với tôi nha. <cười> Rồi, đó là chủ đề Describe a place you visited where the air was polluted Rồi, và đầu tiên mình sẽ đến với cái phần tìm ý cho bạn nào muốn nói riêng thúy của mình ha Các bạn có thể tham khảo đó. Rồi, tương tự như các video trước ha, bắt đầu thì bạn có thể trả lời cái chủ đề Sau đó mình paraphrase nó nếu được là I'm gonna talk about tên của cái nơi ha Name of the place Which was a heavily polluted place that I traveled to before rồi, tiếp theo bạn có thể give a brief introduction about this place mình giới thiệu ngắn gọn về cái nơi này ví dụ just so you know à, trong trường hợp bạn không biết it's a city à, thành phố gì ví dụ như a capital city it's a beautiful city in ở đâu when and how did you go there à, mình đã đi khi nào và trong cái bối cảnh nào phần không thể thiếu đúng không if I'm not mistaken I went there with với ai about khi nào At the time, rồi cái thời điểm đó sao lại đi tới chỗ này. How long did you stay there and what did you do there? Mình ở đó bao lâu và làm gì ở đó? Ví dụ, we stay there for bao nhiêu ngày and night, bao nhiêu đêm, in a, ở chỗ nào. And spend most of our time doing something, làm gì ha. What made you think the air there was polluted? Điều gì đã làm cho bạn nghĩ là không khí ở đó bị ô nhiễm? Cái phần đó là quan trọng ha. And the last one, your hope for a better future. Mình có thể kết bài bằng cách nói về cái mong đợi của mình, một cái tương lai sáng lạng hơn cho cái vấn đề này. Ha. Ví dụ, hopefully, the government will figure out a way to solve this issue as it affects will be detrimental to people's health in the long run. Rồi, đây là cái xuồng cho bạn nào muốn nói riêng ha, các bạn có thể tham khảo. Bây giờ mình sẽ đến ngay với bài mẫu của video ngày hôm nay. Rồi, mình sẽ đọc qua nhé. À... Thì đối với cái chủ đề này mình sẽ chọn Hà Nội ha, tại vì mình ở trong Nam, còn ví dụ bạn nào ngoài Bắc thì bạn có thể nói thành Hồ Chí Minh. Tại ra Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh nó cũng 1910 ha, chỗ nào cũng ô nhiễm hết. Đặc biệt là ô nhiễm không khí đó, cho nên là nếu bạn ở Hà Nội thì bạn nói về Hồ Chí Minh City, còn nếu như mà bạn ở Hồ Chí Minh City thì bạn nói về Hà Nội ha. Rồi. I'm gonna talk about Hanoi, which was a heavily polluted place that I traveled to before. Just so you know, Hanoi is the capital city of Vietnam with plenty of tourist attractions and tasty food. If I'm not mistaken, I paid it a visit about four years ago with some of my best friends. At the time, we had just finished our final exams at university and were given a few weeks off. So we decided to take a trip to this place to unwind and relieve stress after a busy semester. We stayed there for a couple of days in a nice hotel and spent most of our time visiting different places of interest and sampling the local foods. We also took a lot of wonderful photos together to keep memories. For the most part, I loved almost everything about Hanoi during that trip, except for one thing, the air quality. It was quite terrible. We got around the city by motorbike and we had to wear a mask all the time to protect our skin from micro dust and our lungs from exhaust fumes. And even when we already did that, Our face was still covered with a layer of dirt every time we returned to the hotel and washed our face. It's sad news that currently Hanoi is still facing lots of problems related to air pollution. I've read quite a few articles on the internet about some reasons behind this issue, and it all boils down to heavy traffic congestion, large-scale construction, and straw-burning activities from different households. Hopefully, The government will soon figure out a way to solve this issue as its effects will be detrimental to people's health in the long run. Rồi right, bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc lại một lần nữa ha để dịch nghĩa cũng như là lưu ý một số thứ ha. Tôi sẽ nói về Hà Nội. I'm gonna talk about Hanoi. Paraphrase you mình để quan hệ. Which was a heavily polluted place that I traveled to before. Mà là một cái nơi uh, ô nhiễm nặng mà tôi đã đến trước đây ha. Just so you know, à, trong trường hợp bạn không biết thì Hanoi is the capital city of Vietnam. Thì Hanoi là 
cái thành phố thủ đô của Việt Nam with plenty of beautiful tourist attractions and tasty food với rất là nhiều plenty of là nhiều những cái địa điểm thu hút khách du lịch đẹp cũng như là đồ ăn ngon nhớ là tasty ha, tasty food if I'm not mistaken nếu tôi nhớ không lầm thì I paid it a visit ha, paid it a visit thì tôi ghé thăm nó khoảng uh, four years ago bốn năm trước with some of my best friends với một vài người bạn thân của tôi. At the time, và thời điểm đó thì we have just finished our final exams at university. Thì chúng tôi mới vừa thi xong, ha, thi cuối kỳ xong. Đó, vừa làm cái gì đó xong một thời điểm trong quá khứ thì thì quá khứ hoàn thành. I have just finished our final exams at university and were given a few weeks off và được gì? cho một vài tuần nghỉ ha, đó, đa dạng cái ngữ pháp. So we decided to take a trip to this place to unwind. Cho nên chúng tôi đã quyết định là gì? Thực hiện một chuyến đi đến cái chỗ này để thư giãn, unwind, nhớ là why cho phải win ha. Win là danh từ, còn này động từ là unwind. And relieve stress after a busy semester. Và xả stress là một cái kỳ học bận biểu ha. We stay there for a couple of days in a nice hotel. Chúng tôi đã ở đó một vài ngày ha, ở một cái khách sạn khá là đẹp. And spend most of our time visiting different places of interest và dành hầu hết thời gian là gì? nhớ là spend time doing something ha tham quan những cái điểm thu hút khách du lịch tham quan những cái địa điểm thu hút khách du lịch cũng giống như là tourist attractions ha thì mình không muốn lập từ thì mình dùng places of interest and sampling the local food uh, sampling the local food là thử giống như là try vậy đó, ha thử những cái món ăn địa phương we also took a lot of wonderful photos together to keep memories chúng tôi cũng như chụp rất là nhiều những bức ảnh đẹp cùng nhau ha để làm kỷ niệm For the most part, nói chung thì giống như in general, ha. I love the most everything about Hanoi during that trip. Now, I love the most. Ý điều là năm đờ mình nói với chữ o hay là I love the most everything. Là tôi yêu tất cả, gần như là tất cả mọi thứ về Hà Nội ở trong chuyến đi đó, except for one thing. Chỉ ngoại trừ một thứ thôi. The air quality, cái chất lượng không khí ha. It was quite terrible. Nó khá là tệ. We got around the city by motorbike. Chúng tôi đi vòng quanh cái thành phố bằng gì xe máy And we had to wear a mask all the time Và chúng tôi phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ha? To protect our skin from micro dust Để bảo vệ da chúng tôi từ những cái bụi mịn uh, Protect something from something ha? And our lungs from exhaust fumes Và phổi của chúng tôi từ những cái khí thải ra Khí thải từ uh, mấy cái phương tiện di chuyển trên đường ha? Gọi là exhaust fumes nhớ ha exhaust fumes chỉ hát là âm cầm ha exhaust fumes and even when we already did that và thậm chí là khi chúng tôi đã làm như thế rồi tức là đã đeo khẩu trang rồi đó ha our face was still covered with a layer of dirt thì mặt của chúng tôi nó vẫn bị gì đóng một cái cái, cái lớp bụi ha every time we returned to the hotel and washed our face mỗi lần mà chúng tôi quay trở lại cái khách sạn và rửa mặt it's sad news that và một cái tin đáng buồn là currently Hanoi is still facing lots of problems related to air pollution là hiện tại thì Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với những cái vấn đề liên quan đến cái ô nhiễm không khí ha I've read quá khứ của read đọc là read ha I've đó, lướt nhanh là F cũng được I've read I've read quite a few articles tôi đã đọc khá là nhiều cái bài báo on the internet ở trên mạng about some reasons behind this issue về những cái nguyên nhân đằng sau cái cái vấn đề này ha, đó, issue ha, issue, issue, and it all boils down to mà cái nguyên do chính it all boils down to heavy traffic congestion là gì cái việc mà tắc nghẽn giao thông này, large scale construction cái việc mà xây dựng mà ở quy mô lớn and straw burning activities from different households và những cái hoạt động mà đốt rơm ha, từ các hộ gia đình. Hopefully, the government will soon figure out a way to solve this issue. Thì hy vọng là gì? Chính phủ sẽ sớm uh, will soon figure out, figure out tìm ra như là find out như thế ha. Một cái cách là a way to solve this issue để giải quyết cái vấn đề này. Nhớ là solve chứ không phải là solve nhé. Um, uh, solve this issue as this affects. Bởi vì cái hệ quả của nó là cái hiệu ứng của nó ha. Will be detrimental to people's health in the long run. Nó sẽ là gì? rất là có hại cho sức khỏe của mọi người về lâu về dài. Đó, đó là toàn bộ bài mẫu cho chủ đề này ha. Hy vọng chúng nó bớt cho các bạn. Alright, thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye.